Pozdrav. Danas počinjemo sa radom od Open Flash C4 Professional programu. Znači, to je program za pravljanje animacije. I, ajmo, za neki početak, mogu bi da otvorimo program. E, dobro, sad već kada smo ušli u program, mogu bi kreiramo neki novi projekat. Imamo ovde prečice, ali ćemo old school varijantu. File, new, i izabrat ćemo flash file action script 3.0. Znači, za sad je to totalno nevitno, znate šta je, ali samo izberite, ok. E, dobro, znači šta se sad dešava? Otvorio nam se pozornica, to jeste scena, znači ovo je scena gde se dešava animacija koju ste vi napravili. Znači šta god izmenite na nju i tu možete da vidite kako to izgleda. Da pređemo ispod nje je vremenska linija. Znači tu podešavamo bukvalno svaku sekundu, milisekund, dve, tri sekunde šta će se desiti sa vašom animacijom, da jeste slikom, naprednim objektom ili tako nešto. Znači to je uglavnom jedan sloj. Više o tome ćemo u sledećoj lekciji, znači u kom se dešava nešto, kao od prilike u Photoshopu ako ste ikada radili. E sad, verovatno većina se pita da li može da se podi si malo drugačija opoznanica. E, za to vam služi ova opcija Properties, idemo na Edit. Ovdje možemo da podi si malo dimenzije poznanice, pa ajde za početak da izmenimo nešto. Neka bude 300 piksela, puta 300. I idemo OK. A, kao što vidite, scena se izmenila, znači smanjila se, a sad možemo tu još neke podešavati, na primjer, da umanjimo za 50%, da uvećamo za 200%, da je zagojemo u prozoru. A sad, radi lakših snalaženja i pozicioniranja predmeta, možemo da iskoristimo dve opcije. Prva je da stavimo mrežu, view, grid, show grid, znači kao običnu mrežu, a recimo ako nam to nije dovoljno, možemo view, Rulers, stavimo linear i onda preko njega možemo da pozicioniramo predmete preciznije nego što smo preko ove mreže. Ništa, naravno, to je to što se tiče za danas. Čekajte sledeći klip, pa vidimo se. Pozdrav!